വളരെ ചെറിയ പച്ച പൈനാപ്പിൾ തോരം വയ്ക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ പഴുക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഭാഗം അത് മധുരം ഒട്ടും വരരുത് അതിന് മുൻപുള്ള ഭാഗത്തിനെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തോലി ചെത്തി കളയുക നന്നായിട്ട് ചെത്തി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് നടുവേ പിളർന്ന് നടുക്കത്തെ കൂഞ്ഞിലും കളയണം അത് മാറ്റിക്കളയുക ഓക്കെ ഇനി അതിനെ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കുത്തി അരിയണം കുഞ്ഞായിട്ട് അരിയണം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കൂടെ നിർക്കുക ഇങ്ങനെ ഇത് മുഴുവൻ അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ കാണാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സവോള രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് തേങ്ങ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് പിന്നെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കടുക് താളിച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് വഴറ്റി തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന തേങ്ങയിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ കഞ്ചിനസ് കളയരുത് കൂടുതൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതെ ചെയ്തെടുക്കണം കനം കുറച്ച് അരിയാനും കൊത്തി അരിയാനും ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞു പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തേങ്ങ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോ അത് ഇച്ചിരി കൂടുതലോ ആയിട്ട് തേങ്ങ വേണം കാരണം പച്ച പൈനാപ്പിൾ അരിയുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു പുളിയുണ്ട് ഒരു സവോള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില ധാരാളം രണ്ട് നല്ല മൂത്ത പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട തൂപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ കടുക് രണ്ടോ മൂന്നും വറ്റൽ മുളക് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കറിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ പാൻ അടുപ്പയിലേക്ക് വെച്ച് കത്തിക്കാം ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാം കൂടുതൽ വേണ്ടിയവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ലേശം കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽ മുളക് രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് മുഞ്ഞുറുക്കിയതാണ് പിന്നെ കറിവേപ്പില നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഉപ്പിട്ടിളക്കാം ഈ പച്ചമുളക് ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ
ഈ തേങ്ങയുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തേങ്ങായി നന്നായിട്ട് മൂത്തും ഇനി നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ ഉപ്പുണ്ടോന്ന് നോക്കണേ അരപ്പിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക നിങ്ങൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ അരിയുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരുപാട് ഒട്ടലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താലും മതി കഴുകിയിട്ട് അരിപ്പയ്ക്കകത്ത് അരിച്ചെടുക്കുക ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ കുഞ്ഞുമോളാണ് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നിരത്തി ഇട്ടത് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ തെരുവര ഇളക്കി ഇട്ടുകൊണ്ട് നിരത്തി നിരത്തി ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോകരുത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് തീ നിർത്താവുന്നതാണ് ഒരു പച്ച തക്കാളി തോരം വെക്കുന്ന ടേസ്റ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പച്ച ഈ പൈനാപ്പിൾ ഇത് കരിയും പച്ചയല്ല ഒരു അല്പം മധുരം ചിലപ്പം വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇഞ്ചി വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി കൊച്ചി ഇരുന്ന് ചേർക്കാവുന്നതുമാണ് ഒരല്പം മധുരവും പുളിയും കലർന്ന നല്ല പുളിയും ഒരല്പം മധുരവും കലർന്ന തോരനാണ് ഇതിപ്പോൾ അപ്പം ഞാനിവിടെ പറിച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസം ആയായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല കരിമ്പച്ച പൊറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും മധുരം ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരുപാട് വേവിച്ച് കുഴച്ച് കളയരുത് എൻ്റെ പാകത്തിന് എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കണം നമുക്ക് പച്ച ടേസ്റ്റും വരരുത് എന്നാൽ വെന്ത കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പരുവം വരരുത് തേങ്ങായും ഇതെല്ലാം മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്താൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് അത് കുഴഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിസ്താരമുള്ള പാത്രത്തിലിട്ട് തോരൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക വളരെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തോരനാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച